YouTube channel so ivala video chesi mi andarki title thara ardham ayipindi kada so pregnancy naaku harini time lo ela undi ippude ela undi and what all the add ons mem cheskuntunnamu raaboye baby ki and harini time lo em em chesamu and aa time lo symptoms ela unnai ippude ela unnai anni kuda enduku sir paathagaya ani malli reptaru enduku nuve man noppul paddava noppul chusa noppul chusa అంత మన నొప్పులు అంటే సినిమాటిక్ పెయిన్స్ అవి ఆ నొప్పులు కాదండి వేరేవి ప్రెగ్నెన్సీ హార్మోన్ కన్ఫర్మ్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇంకొక పావు గంటలో డెలివరీ రూమ్ లో డెలివరీ అవుతుందని వరకు కూడా సో ఐ హావ్ వామ్ థింగ్స్ మాత్రం వామ్ వామ్ థింగ్స్ ఆ టైం లో ఇంకా ముత్తాలింపు వాసన పడదు అన్నం ఉడికేటప్పుడు వాసన పడదు ఇది పడదు అది పడదు అక్కడికి రూమ్ లో సెంట్ కూడా కొట్టనిచ్చేది కాదు అది ఓకే హారబుల్ ఏమ ఉండింది దాంట్లో నీకు అంటే వామ్టింగ్స్ ఆ చెప్ చెప్ చెప్పు అది ఎట్లా ఉంది అంటే మీరు ఎవరన్నా గోవాలో రవ ఫిష్ ఫ్రై తిన్నారా కంపెర్జేషన్ జూడసలు రవ అంటే మన బొంబాయ్ రవ తీసుకొని ఫేస్ కన్ తీసుకుంటే ఎట్లా ఉంటది అట్లా అయిపోయింది ఫేస్ మొత్తం ఆల్్రెడీ మీరు పిక్చర్ లో చూసారు కదా నేను థంబ్ నెయిల్ పిక్చర్ లో బిఫోర్ ఆఫ్టర్ అని పెట్టాను సో ఆ పిక్చర్ వచ్చేసి ఆ టైం లో అన్నమాట సో ఇప్పుడు నేను మాట్లాడేటప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఏదైతే పిక్చర్ వస్తుందో దిస్ వాస్ ఇన్ మై ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ హరిని ప్రెగ్నెన్సీ టైం లో అప్పుడు ఆ ఫేస్ చూసాక మళ్ళీ నార్మల్ గా అవుతుందా లేదా అనుకున్నాం మా ఆర్టిస్ట్ కి ఏంటంటే ఫేస్ ఏ మా ఫుడ్ అంటే లైక్ ఫేస్ తోనే మేము మీ ముందుకు ఇలా రాగలుగుతాం ఇలా మాట్లాడగలుగుతాం ఒక వన్ టూ పింపుల్స్ వస్తేనే అది అమ్మాయిలకైనా అబ్బాయిలకైనా చాలా డిస్ట్రాక్టింగ్ గా ఉంటుంది అలాంటిది ఆల్ ఆఫ్ సడన్ నాకు ఇక్కడ నుంచి ఇలా 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 స్టార్ట్ అయ్యి అది ఎగ్జాక్ట్లీ ఫిఫ్త్ మంత్ లో స్టార్ట్ అయింది అనమాట హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల ఫిఫ్త్ మంత్ లో స్టార్ట్ అయ్యి ఎండ్ ఆఫ్ ది నైన్త్ మంత్ నా శ్రీమంతం కి ముందు వరకు కూడా అలాగే ఉండింది సో శ్రీమంతం కి నేను ముందు నేను బేబీ ఫోటోషూట్ చేసుకున్నాను అక్కడ మీరు చూడొచ్చు వదిలేసానివ్వండి అని చెప్పేసి వదిలేసాను అనమాట సో ఆ టైమ్ లో చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకున్నాను సో అట్లా మీకు నా కొంతమంది పంపించారు నీకు పంపించారు కదా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో సో అట్లా ఒకరిద్దరికి నేను రియల్ లైఫ్ లో చూసాను అనమాట సో నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా రీసెంట్ గా షేర్ చేయడం జరిగింది అదేంటంటే అక్క మీలాగే ఇలా నేను ఇద్దరు ముగ్గురికి చూసాననే పంపించారు సో దానివల్ల భయపడాల్సిన అవసరమేం లేదు ప్రెగ్నెన్సీ అంటే భయపడాల్సిన అవసరమేం లేదండి హార్మోనల్ ఇంపాక్ట్ ఫస్ట్ టైం నాకే చూసాను ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా అదే అన్నారు ఫస్ట్ టైం నీకే చూస్తున్నాను అని చెప్పేసి ఇంకొకరికి చేతి మీద వస్తుందంట సో కొంతమందికి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల ఇలా చేంజెస్ అయితే జరుగుతూ ఉంటాయి సో నేను ఇది స్టార్ట్ చేసే ముందు ఐ హ్యావ్ ఫ్యూ థింగ్స్ టు షేర్ విత్ యు ఆల్ సో ఇది వచ్చేసి గుర్తుందా నీకు ఎక్కడ కొన్నాం ఇది సో ఈ కిట్ యుఎస్ అనమాట సో హరిని టైమ్ లో మేము యుఎస్ ట్రిప్ లో ఉండే అనమాట నయాగ్ర దగ్గర నాకు ఫుల్ వాంతులు సో ఆ టైమ్ లో వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అక్కడ ఫ్రెండ్స్ చెక్ చేసుకోండి చెక్ చేసుకోండి అంటే శివ కిట్ కొనడం జరిగింది సో ఇది యుఎస్ కిట్ సో కిట్ కిట్ కొనుక్కున్నాక నేను చెక్ చేసి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ చెక్ చేస్తే ఇలా పాజిటివ్ వచ్చింది అనమాట సో నేను శివాకి ఇది వచ్చి తీసుకొచ్చి ఇలా చూపిస్తే ప్రాంకులు జోకులు చేయకని చెప్పారు అప్పుడు మనకి యూట్యూబ్ వీడియోస్ వ్లాగ్స్ ఏం లేవన్నమాట బట్ దిస్ వాజ్ లైక్ ట్రూ హార్ట్ఫుల్ మూమెంట్ అండ్ దీని మీద డేట్ టైం అంతా కూడా మా వారు నోట్ చేశారు చూడండి సో చూడు చదువు టెన్ ఏఎం టెన్ ఏఎం చెక్ చేసుకున్నాం జూలై టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ హర్ని ఏమో మార్చ్ ఎయిత్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లో పుట్టింది చికాగో యూఎస్ఏ మండేనా అది కూడా రాసావా ఎస్ సో హరిని మెమరీ అన్నమాట మళ్ళీ మేము ఇది జాగ్రత్తగా స్టోర్ చేసి అక్కడ నేను నయాగ్రా అని రాయలేదు మేము చికాగో వచ్చి అక్కడ రాసుకున్నాం కాబట్టి నేను అక్కడ ఉన్నాను అని చెప్పి మెన్షన్ చేసుకున్నా సో న్యూస్ అయితే నాకు నయాగ్రా దగ్గర తెలిసింది అన్నమాట మేము ట్రిప్ కి వెళ్ళినప్పుడు చికాగో నుంచి నయాగ్రా కి సో ఇది హరిని టైం లో మెమరీ అండ్ పక్కకు పెట్టేస్తే 
హరిని మా చేతికి పుట్టేశాక దాని రోజు అడుగుతా ఉంది బొడ్డు 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 పేగు సో పుట్టాక నేను ఇలా దాచాను అది కూడా వాళ్ళ నాన్న ఎంత జాగ్రత్తగా ఫిఫ్టీన్త్ డేట్ కి ఊడిపోయిందా రాసావా నువ్వు మేఘనా ఓకే సేమ్ హాస్పిటల్ కి వచ్చినప్పుడు ఇచ్చిందంట ఎంత సో మేఘన నువ్వు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బేబీ కూడా రావాలి ఖాజాబాయి ఖాజాబాయి మేఘన ఆ రోజు ఫస్ట్ వచ్చారు అంటే ఇక్కడ చాలా మంది ఫస్ట్ టైం బేబీ చూడడానికి ఓ వా నాకే తెలీదు సో ఇలా నేను అన్ని కూడా స్టోర్ చేసి పెట్టాను ఏంటి అంటే తర్వాత అంతా కూడా నేను హరిని ఫిఫ్టీన్త్ బర్త్డేకి ఒక కిట్ చేస్తాను సో ఆ టైంలో ఇవన్నీ కూడా దానికి సర్ప్రైజింగ్గా ఉంటాయి అనమాట అండ్ ఇక్కడ కొన్ని ఉన్నాయి సో ఇది హరిని వి ఫస్ట్ కడియాలు యాక్చువల్లీ మనం నెక్స్ట్ పుట్టే వాళ్ళకి బాయ్ అయినా గలైనా పెట్టచ్చు కానీ వాళ్ళ కలెక్షన్ వాళ్ళకే ఉండాలి కాబట్టి పక్కకు పెడదాం సో ఇది రాగి వెండి కడియాలు ఏదన్నా చేయించాలి కన్నా హరినికి కట్టిన ఫస్ట్ డిస్టిపూసలు ఫస్ట్ డిస్టిపూసలు ఇవి సో ఓ మై గాడ్ ఇలా చాలా అన్ని కూడా నేను సేవ్ చేసేసాను నాకే తెలీదు ఫస్ట్ డిస్టిపూసలు కాకుండా మళ్ళీ ఇది ఇది సపరేట్ గా ఏమంటారు పట్టిల్లాగే ఉంటాయి కదా డిస్టిపూసల్లో మళ్ళీ ఇది వేరే రకం ఇవన్నీ నేను దాచాను అనిపిస్తుంది ఇంకా ఇంకొకటి చెప్తే నవ్వుతారు దానికి ఫస్ట్ వేసిన డైపర్ దాచాను అండ్ ఫస్ట్ వేసిన డ్రెస్ దాచాను అవన్నీ ఇప్పుడు సెకండ్ బేబీ అరావెల్ టైం కి మళ్ళీ మేము బేబీని హరిని ఏదైతే చీరలో తీసుకున్నామో అదే చీరలో తీసుకోవాలి అనేసి దాచామనమాట అది వీళ్ళ నా అమ్మమ్మది చీర సో అవన్నీ కూడా నేను దాచాను అండ్ హరినికి ఫస్ట్ వేసిన డ్రెస్ ఇవన్నీ కూడా దాచాను కాబట్టి సెకండ్ పుట్టే వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా మేము మళ్ళీ అదే శారీలో తీసుకుంటాము అండ్ అత్తయ్యకి ఒక సెంటిమెంట్ ఉంది ఏంటంటే మా పండు పుట్టినప్పుడు ఒకేసారి కట్టుకున్నారు అశిత పుట్టినప్పుడు అదే శారీ కట్టుకున్నారు హరిని పుట్టినప్పుడు అదే శారీ కట్టుకున్నారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పుట్టబోయే వాళ్ళకు కూడా అదే శారీ కట్టుకొని హాస్పిటల్కి వస్తాను నీ డెలివరీకి అనేసి అని అన్నారు అనమాట సో అట్లా ఆ సెంటిమెంట్ రన్ అవుతూ ఉంది సో మేము ఇవన్నీ స్టోర్ చేసిన సో ఇవన్నీ రీసెంట్ గా స్టార్ట్ అయ్యాయి టూత్ స్టోరింగ్ బాక్స్ అనమాట ఎగ్జాక్ట్లీ మన చిన్నప్పుడు అయితే ఎంత ఫూల్ చేసేవాళ్ళంటే పళ్ళు తీసుకెళ్లి మట్టిలో తవ్వి పెడితే డబ్బులు వస్తాయి డబ్బులు వస్తాయి అంటే అట్లా చాలా సార్లు తవ్వి పెట్టి డబ్బులు వస్తాయి అని ఎత్తుకుంటూ ఉండేదాన్ని ఏం వచ్చేవి కావు అంత మోసం చేసేవాళ్ళు అంత మోసం చేసేవాళ్ళు సో ఇలా ఇప్పుడు హరిని టీట్స్ అయితే మేము ఇలా స్టోర్ చేస్తున్నాము ఊడిపోయిన దాన్ని డేట్ తో సహా అలా స్టోర్ చేసి పెడుతున్నాము మొన్న ఒకటి రాకపోతే వెళ్ళి పీకిస్తే కూడా డాక్టర్ అడిగి తెచ్చుకున్నాం అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా అసలు మెమోరీస్ మన టైమ్ లో అసలు నా చిన్నప్పుడు అయితే ఒక పది ఫోటోలు కూడా లేవు రెండు పళ్ళు ఇచ్చేవి నా అట్లా చాలా ఊడాయి నా ఎందుకంటే చాలా రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్స్ జరిగాయి అవి వాళ్ళకి ఇప్పుడు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సో ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ గురించి మాట్లాడే ముందు అండ్ దిస్ వాజ్ హరినీస్ you know first we had each other now we have you everything this was my memory in first uh, pregnancy chudandi na face vaadi poi inga black and white chesam inga chaala better ayindi appadiki koncham so after that harini putta hello world first harini putti indi petledam manamu okay at tarvata month wise idi chesa a month wise idi chesa so idi first month this is second month okoka month okoka theme lines third month butterfly this third month the butterfly chinna butterfly la gundindi idi fourth month ma mickey mouse itla ee buggalanni poi endi payindi pillanta aa fourth month fifth month level fifth month chudandi enta boddu ga undo appudu teliyaledu maaku pilla boddu ga undani tarvata photos chusukunte artham ayipothundi idi fifth month idi సో ఫ్యామిలీ అంతా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన వాళ్ళు కాబట్టి ఏదన్నా గుర్తుగా చేయాలని చెప్పి ఒరిజినల్ రీల్ క్యాన్స్ తెప్పించి ఇలా రీల్స్ తో చేశారు 
and seventh month my little mermaid chinna mermaid anduke appane beach pitch idi and idi dani hand impression anamata first idi kinda undi adi moodu saal chesthe okka saru vachindi idi eighth month lo asalu enta baundra pilla bomma la undi ipudemo rakshasi फोर्सा బర్త్డే టైం కి మంచి గొస్తుంది జుట్టు అనుకోండి సరే గుండుతో బాగుంది సరే గుండుతో బాగుంది కదా అని ఇది జపనీస్ గెట్ అప్ ఏసర్ కానీ ఈ డ్రెస్ బ్యాంకాక్ లో కొన్నది ఇక్కడ ఏసాను ఇక్కడ చూడండి ఎవర్దో పాపలా గుంది సంబంధమే లేకుండా నెక్స్ట్ 10th మంత్ కి సింబాలిక్ గా ఉంటుందని 10 రూపీస్ నోట్స్ తో చేసాము ఈ 10 రూపీస్ నోట్స్ ఇప్పుడు ఉన్నాయా ఉన్నాయి కదా ఇంకా ఉండాలా బండి లక్ష్మి ఉంది ఆ రోజు యూస్ చేసింది అమ్మో ఇవ్వమంట దేవా ఇంకా పువ్వులన్నీ చేసి అత్తయ్య మొత్తం అంతా కూడా ఈ డ్రెస్సెస్ ఐడియా అంతా కూడా అత్తయ్యది నెక్స్ట్ ఇది కృష్ణాష్టమికి ఇట్లా రెడీ చేసాము అండ్ ట్వెల్త్ది టెన్త్ ఇది టెన్త్ మంత్ అప్పటికే చేసేసాం కదా అచ్చా అచ్చా మళ్ళీ చేయాలైతే మనం ఇంకా రెండు ఫోటోస్ లాస్ట్ ఇయర్ యాడ్ చేసేద్దాం అందులో సో ప్రాపర్ గా ఆల్బమ్ అన్నది మేము ఇప్పుడు దాకా అసలు ఏం చేయలేదు ఎవర్కైనా ఇది కూడా వీళ్ళకి చెప్పకుండా నేను చేసి ఆన్లైన్ లో బుక్ చేసి మీకు ఆ సర్ప్రైజ్ గా తెచ్చి ఇచ్చారు అన్నమాట పంపించారు ఫస్ట్ బర్త్డే కి ముందు సో ఇంకొకటి సర్ప్రైజింగ్ విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు వాక మేం పెళ్లి ఆల్బమ్ చేంజ్ లేదు లాస్ట్ టైం శ్రీమంతం ఆల్బమ్ లేదు హరిని ఫస్ట్ బర్త్డే ఆల్బమ్ లేదు ఆల్బమ్ సేమ్ లేదు అసలు మా దగ్గర ఆల్బమ్స్ ఏ లేవండి అన్ని మెమరీ కార్డ్స్ చిప్స్ కంప్యూటర్ సిస్టం వాటిలోనే ఉన్నాయి అన్నమాట సో నెక్స్ట్ ఒక ఆల్బమ్ ప్లాన్ చేయాలి అన్ని కలిపి ఒక నాలుగు ఐదు ఆల్బమ్ లోకి సెర్చ్ చేయండి ఆ సో అప్పుడైనా అప్పుడు మనం కొత్త ఇంట్లో అట్లా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ హరినీస్ ఇయర్స్ జర్నీ అన్నమాట సో మెయిన్ గా హరిని తో పాటు సో మెయిన్ గా వీటన్నిటితో పాటు ఒకటి మేము లైక్ మాకు మేము అనుకోండి లేదంటే హరిని కానివ్వండి ఫ్యూచర్ లో ఎవరికైనా యూజ్ అయ్యేలాగా ఒకటి అయితే మేము చేసాం అనమాట దాని గురించి నేను లాస్ట్ టైం నేను మీకు చెప్తానని చెప్పాను కదా లైఫ్ సెల్ అనేసి ఇది ప్రమోషన్ కాదండి మీ అందరికి యూస్ఫుల్ అయ్యే ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇట్లా మనకి లైఫ్ సెల్ లాంటి బ్రాండ్స్ ఆర్ కంపెనీస్ మనకి చాలా ఉన్నాయి ఒక టూ త్రీ కాబట్టి మేము ఫస్ట్ నుంచి లైఫ్ సెల్ కి వెళ్ళిపోయాము మాకు ఎట్లా అంటే చెల్లి వాళ్ళ బాబు పండు వాడు పుట్టి డెలివరీ అయిపోయి ఇంటికి వస్తాం కదా ఆ తర్వాత తెలిసింది దీని గురించి డెలివరీ అయిపోయాక తెలిసింది లేదంటే బిఫోర్ ప్లాన్ చేసేవాళ్ళం తర్వాత ఇంకా అశిత టైం కి తెలిసిపోయింది కాబట్టి అది తీసుకున్నాం కదా అప్పటి నుంచి కంటిన్యూ చేసాం అది నీకే తీసుకున్నాం ఇప్పుడు పుట్టే పిల్లలకు కూడా తీసుకున్నాం ఇది ఏంటి అంటే బేబీకి మదర్ కి ఉన్న కనెక్షన్ అబ్బకిల్ కార్డ్ ఉంటది కదా దాంట్లో ఉన్న కార్డ్ బ్లేడ్ తీసుకొని డెలివరీ టైమ్ లో ఎగ్జాక్ట్ గా అది స్టోర్ చేస్తారు ఇంక్లూడింగ్ ఆ బొడ్డు ఏదైతే ఉంటుందో బిగింది అది చాలా ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ అండ్ అందులో మెడిసిన్ రిలేటెడ్ ప్రాపర్టీస్ కానీ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నైన్టీ పర్సెంట్ డిజీజెస్ కి క్యూర్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుందంట సో అందుకనే దాన్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనకి వన్ ఇయర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే లైఫ్ టైమ్ స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ ఉంటుంది అండ్ స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ కూడా మనకి అన్నది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని బట్టి ప్రైస్ కొటేషన్ ఉంటుంది అనమాట దీంతో ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటంటే ఎవరిదో బేబీ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇస్తారు సెకండ్ వచ్చి పేరెంట్స్ అండ్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ తర్వాత వచ్చేసి ఫ్యామిలీ క్లోజ్ రిలేటివ్ మీన్ రిలేటివ్ ఆర్ ఉన్నాయి <laughs> దీన్ని వాడకూడదనే మనం పెట్టుకొని తీసుకుంటాం కానీ మన కోసం కాకపోయినా ఎవరికైనా మనకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఇలా ఉన్నప్పుడు హెల్ప్ చేయడానికి ఈజీ అవుతుంది కదా సో దీన్ని డీటెయిల్స్ అంతా కూడా మాకు అంత డీప్ గా తెలియకపోయినా కూడా ఎప్పుడైనా ఈ బుక్ చదువుతూ ఉంటే మాకు కొన్ని తెలిసినవి మేము మీతో షేర్ చేసుకున్నాం అనమాట సో అప్కమింగ్ న్యూ పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో సో ఆల్మోస్ట్ మీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క హాస్పిటల్ లో మీరు ఎక్కడైతే చెక్కింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అక్కడ నాకు తెలిసి మాక్సిమం వీళ్ళ కౌంటర్స్ ఉన్నాయి అంటే దీన్ని ఏంటంటే స్టెమ్ సెల్ స్టోరేజ్ అంటారు మీరు అది కొడితే వచ్చేస్తుంది అంటే ఇది ఒకటి బాగా 
బాగా పాపులర్ అయిపోయింది అప్పుడు ఐశ్వర్య రాయ్ కూడా తను ఇదే తీసుకున్నాను ఆ టైం నుంచి అక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం సో అత్తయ్య చూసి దాని తర్వాత ఆశ్రితకి చేయించారు అండ్ మా టైంలో మాకు కూడా సజెస్ట్ చేస్తే హరిని టైంలో ఎంత అయింది మనకి అప్పుడు కాస్టింగ్ అంటే మేము సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లైఫ్ టైం దానికి తీసుకున్నాం కాబట్టి అరౌండ్ అప్పుడు అప్పుడే సిక్స్టీ కే అయింది అప్పుడు సిక్స్టీ కే ఇప్పుడు వన్ లాక్ అవుతుందా లోపే అవుతుంది పైగా ఇంకెవరన్నా రిఫరల్ గానీ అట్లా తీసుకున్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రిఫరెన్స్ ఇస్తే మీకు మళ్ళీ అది డిస్కౌంట్ కూడా వస్తుంది మనకి అట్లా హరిని ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి డిస్కౌంట్ బెస్ట్ ప్రైస్ కే వచ్చింది సో మాకు ఎవరైతే హరినికి చేశారో ఆ టైంలో నేను శ్రీనగర్ కాలనీ తన్వీర్ హాస్పిటల్ లో అయింది అనమాట నా డెలివరీ సో అప్పుడు వీళ్ళే వచ్చారు లైఫ్ సెల్ వాళ్ళు సో సేమ్ పర్సన్ హరిని టైంలో ఎవరైతే బ్లడ్ కలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఇక్కడ మాకు కనిపించారు అనమాట రెయిన్బో లో సో అప్ కమింగ్ పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎవరికైతే దీని గురించి తెలీదు అట్లీస్ట్ మా వీడియో వాళ్ళ మీకు తెలిస్తే నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను మీరు చెకప్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి డాక్టర్ని కానివ్వండి లేదంటే హెల్ప్ డెస్క్లో కానివ్వండి దీని గురించి అడగండి స్టెమ్ సెల్ స్టోరేజ్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు డెఫినెట్లీ దీనికి సంబంధించింది మీకు చెప్తారు మనకి పర్సనల్గా యూజ్ అవ్వద్దని నేను అనుకుంటాను బట్ దీనివల్ల చాలా యూస్ఫుల్ కాబట్టి స్టోరేజ్ చేయడంలో తప్పేం లేదు కాబట్టి ఎందుకంటే ఏదైతే అది ప్యూర్ బ్లడ్ ఉంటుందో ప్యూర్ అంబులికల్ కార్డ్ కార్డ్ లో ఉన్న సెల్స్ కార్డ్ లో ఉన్న సెల్స్ ఏదైతే ప్యూర్ ఉంటుందో అది మదర్ కి బేబీకి మధ్య అందుకనే అంటారు కదా మీకు ఆల్మోస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్ లో మదర్ కి ఏమైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ అయ్యి వచ్చినా కూడా లోపల ఉన్న బేబీ క్యూర్ చేస్తుంటుంది మోస్ట్లీ యాక్చువల్లీ రావు తెలుసా ఎందుకంటే ఆ టైమ్ లో ఇదే బ్యాటింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది మొగాళ్ళంతా అబ్బా మీరేం తొమ్మిది నెలలే మోస్తారు ఆ తొమ్మిది నెలలో మాకు ఎట్లు ఉంటుంది అసలు ఎంత చిరాక్ గా ఉంటది తెలుసా మూడ్ స్వింగ్స్ ఉంటాయి హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ ఉంటది ఫుడ్ తినబుద్ధు పెయిన్ ఉంటుంది రిబ్స్ పెయిన్ ఉంటుంది స్ట్రెచింగ్ అవుతుంది అసలు ఇదంతా కూడా ఎట్లా డిస్క్రైబ్ చేస్తామండి మేము అండ్ అండ్ డెలివరీకి వెళ్ళే టైంలో అసలు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అది వీళ్ళకి ఏం కాదు ఏమని అంటే ఫాదర్ మేము మీరు కనెక్ట్ చేస్తారు మేమేగా పెంచాలి అన్నట్టు చెప్తారు బా దేవుడ నాకు ఒక్క ఆప్షన్ ఇస్తే నెక్స్ట్ టైం నెక్స్ట్ మనకు ఒక యుగం అంటూ ఉంటే ఒక డెలివరీ అమ్మాయికి ఒక డెలివరీ అబ్బాయికి ఇవ్వండి ఏదన్నా ఉండ నువ్వు ఫ్యామిలీలో కంపల్సరీ రెండు పిల్ల ఇద్దరు పిల్లలు ఉండాలి అని చెప్పి అదే ఆగ్రా ఇద్దరు పిల్లల్ని కనాలని చెప్పండి ఒకళ్ళు డెఫినెట్లీ అబ్బాయి కనాలి ఒకటి అమ్మాయి కనాలని నెక్స్ట్ యుగంలో ఇట్లాంటిది అట్లాంటిది జరగాలని నేను మనసు నేను ఒకవేళ అప్పుడు ఎక్కడున్నా కూడా చూసి తరిస్తాను సో అమ్మో సో హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయితే చెప్పేసాను కదా సో ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ వాజ్ లైక్ వెరీ టఫ్ ఫర్ మీ అండ్ సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ వాజ్ వెరీ టఫ్ ఫర్ మీ ఆ మూడు స్వింగ్స్ కి నీ మూడు స్వింగ్స్ కి నాకు టఫ్ గా ఉన్నట్టున్నా అంటే అపరిచితురాలు కనబడుతుంటది అండి అప్పటిదాకా ఇట్లా ఉంటది సడన్ గా ఇట్లా అయిపోతుంది ఇటు వేస్తుంది ఏదో గుర్తొస్తుంది మళ్ళీ మామూలుగా అయిపోతుంది అది ఏం చెప్పండి నేను చిరాక్ గా ఉంటది నాకు చెప్పగలే మాకు కనబడుతుంది సో ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీలో అయితే నాకు నైన్ మంత్స్ కంప్లీట్ గా చికాక్ గా ఉండిందండి కంప్లీట్ వామిటింగ్ చికాక్ గా ఉందన్నవా చికాగో లో ఉన్నాం అని లేదు need 
కదా ఇది అంతా కూడా ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ జర్నీ సో ఆల్మోస్ట్ మీరు ముందు వీడియోస్ లో కూడా చూసుంటారు శ్రీమంత్ కానీ ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ దిస్ ఇయర్ ఐ డోంట్ నో వై కొంచెం యాక్టివ్ గా ఉన్నాను కదా మేబీ సో ఈ ప్రెగ్నెన్సీ లో నా హార్మోనల్ చేంజెస్ ఏంటి అంటే నేను నల్లగా అయిపోతున్నాను ఎందుకో తెలియట్లేదు మేక పెస్ కొట్లేదు మేక పెస్ కొట్లేదు అట్లా కాదు పిచ్చి పిచ్చిగా చెప్పకు ఎట్లా చెప్తా చూడండి రోజు ఎవరైనా మేకప్ వేసుకుంటారు జస్ట్ కాజల్ ఇంకా లిప్స్టిక్ వేసుకున్నాను అంత చూడు ఆ షాట్ ఇక్కడ ఏవా నేను అంత ఓవర్ గా మేకప్ అవ్వలేదండి జస్ట్ ఫేస్ వాష్ చేసుకొని కొంచెం లిప్స్టిక్ రాసుకున్నా అంతే ఏంటి అది జస్ట్ క్రీమ్ నేను ఒక డీప్ డిస్కషన్ చేస్తూ ఉంటే పిచ్చి పిచ్చి చేస్తా చూడండి ఆ సో ఈ ఈ ప్రెగ్నెన్సీ లో నాకు ఫస్ట్ 3 మంత్స్ వేవిల్ నుండి వేవిల్ ఇన్నోసెన్స్ కొంచెం వాసనలు పడేవి కాదు వాంతులు అయ్యేవి కొంచెం చికాగా ఉండేది నీర్సంగ ఉండేది నిద్ర వస్తూ ఉంటుందన్నమాట నిద్ర వస్తూ ఉండేదన్నమాట సో ఫస్ట్ 3 మంత్స్ అలా ఉన్నా కూడా నేను మెడికేషన్స్ అన్ని కూడా టైం కి తీసుకున్నాను అంత కూడా దేవుడి దయ వల్ల బాగుండింది దాని తర్వాత ప్రాజెక్ట్ మానేశాను ఇంట్లోనే రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి వీళ్ళు తినే తిండి కంటే కూడా ఇంకా అధికంగా తోస్తూ ఉంటారు నాకు డాక్టర్ చెప్పినవన్నీ నువ్వే ఇంకొన్ని ఎగ్గొట్టావు ఏమో చెప్తారు టైం అయింది తాగాలేము సో అట్లా అయిందండి సో నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి అంటే ఈ ప్రెగ్నెన్సీలో నాకు మేడం నల్లగా అయిపోతుంది అండ్ అన్రామ్స్ నల్లగా అవుతుంది కొంచెం థాయిస్ నల్లగా అవుతున్నాయి అండ్ కొంచెం స్కిన్ టోన్ డల్ అవ్విందని నేను అనుకుంటున్నాను డాక్టర్ని అడిగితే ఇట్స్ అ కామన్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ కొంచెం హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల మళ్ళీ డెలివరీ తర్వాత సెట్ అయిపోతుందని చెప్పాను కదా ఇందాక ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు హార్మోనల్ చేంజెస్ ఒకలాగా వచ్చింది రిజల్ట్ ఈసారి ఇంకోలాగా వచ్చింది సో నేను కొంచెం ఇదైతే అబ్జర్వ్ చేయగలిగాను అండ్ కొంచెం ఆయాసం వస్తుంది మాట్లాడుతుంటే జనరల్ గానే నేను ఎక్కువ మాట్లాడతాను సో ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉంటుంటే నాకు పిచ్చి ఎక్కుతుంది కాబట్టి మాట్లాడుతూ ఉన్నాను సో మా ఆయన అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తారంటే నన్ను ఇంట్లో పిచ్చి ఎక్కిచ్చి నా జుట్టు లాగుతున్నాడు ఉంటుంది కదా ఆ కిట్ తో సహా అన్ని ఫొటోస్ కూడా మనము ఇట్లా స్టిక్ చేయాలి నోట్స్ రాయాలి ఫస్ట్ ట్రైమ్ స్టైర్ గురించి రాయాలి సెకండ్ ట్రైమ్ స్టైర్ సో ఇట్లా అన్నీ కూడా మనం నోట్ చేసుకుంటూ ఈ బుక్ అన్నది మనము నీట్గా సేవ్ చేసుకొని ఒక మెమొరబుల్ గిఫ్ట్గా ఉంచుకోవచ్చు అనమాట సో స్పెషల్ ఇక్కడ మనకి స్టిక్కర్స్ కూడా ఇచ్చారు చూడండి ఇట్స్ ఎ స్పెషల్ ఫీలింగ్ ఇట్స్ ఎ బాయ్ ఇట్స్ ఎ గర్ల్ ఫస్ట్ కిక్ ఐఎమ్ స్ట్రాంగ్ హరిని అయితే ఈ వర్డ్ నాకు చెప్తూనే ఉంటుంది ఎందుకంటే యూనో ఇప్పుడు నెలలు మనకి నిండే కొద్దీ కొంచెం బ్యాక్ పెయిన్ అన్నది స్టార్ట్ అయింది అనమాట సో నాకు అది కొంచెం ఎక్కువ అనిపిస్తూ ఉంది హరిని టైంలో నేను ఫేస్ చేశానా లేదా నాకు గుర్తులేదు ఆ టైంలో వామిటింగ్స్ మ్యాక్సిమం రెస్ట్ లోనే ఉన్నా కాబట్టి సరిపోతుంది ఇప్పుడు కూడా మోస్ట్లీ నేను రెస్ట్ లోనే ఉంటున్నాను అంటే అచ్చంగా రూమ్ లోనే ఉంటూ టీవీ చూస్తూ ఉన్నాను కానీ కొంచెం అప్పుడప్పుడు బ్యాక్ పెయిన్ వస్తే నేను కొన్నిసార్లు ఏడుస్తున్నాను అండ్ కొన్నిసార్లు డల్ గా ఉంటే హరిని వచ్చేసి you are strong amma you can do it i know you are strong nu chaala brave ani naaku adi cheptundi so aa time lo naaku ela anipistundante so idantha naaku pedda pain gina nem teliyadu ani anipistundi and uh, i started walking 
టేకింగ్ ఆల్ ద మెడిసిన్స్ ఆన్ టైమ్ డాక్టర్ చెప్పిన యోగా తప్ప మిగతాని స్టార్ట్ చేసి యోగా చేస్తున్నా అక్కడక్కడ చేస్తున్నా సో నేను ఈ ఇంపార్టెంట్ విషయం షేర్ చేసుకుందామని చెప్పేసి అప్ప ప్రెగ్నెన్సీలో అప్పుడు ఇప్పుడు అని చెప్పాను అండ్ మెయిన్ అండి నేను చాలాసార్లు చెప్పాను కదా మీకు హరిని నాకు సి సెక్షన్ అయింది డెలివరీ అని చెప్పేసి బయటికి ఉమెన్స్ డే స్పెషల్ డే దానికి అదే క్రియేట్ చేసుకుని వచ్చేసింది అనమాట సో నేను ఇవాళ బయటికి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి అని వచ్చింది ఇక్కడ నేను ఒక పిక్ షేర్ చేస్తాను ఇది అన్సీన్ పిక్ ఇప్పుడు దాకా ఎవరు చూడలేదు ఎక్కడా లేదు సో ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఇది నేను ఇవాళ రిలీజ్ చేస్తున్నాను సో ఈ పిక్ చూడండి సో ఈ పిక్ వచ్చేసి శివ డెలివరీ రూమ్కి వచ్చారనమాట సో నా సి సెక్షన్ జరిగేటప్పుడు శివ ఆ రూమ్ లోనే ఉన్నారు అక్కడ ఫోటోస్ వీడియోస్ తీయొద్దు అని చెప్పారు కానీ ఫోటో తీసుకోమన్నారు సరే అని వీడియోతో పాటు ఆయన చిన్న విట్ తీసారనమాట మెమరబుల్ గా ఉంటుంది అని రాక్షసి అని వచ్చింది అనమాట సో నాకు సి సెక్షన్ డెలివరీ అయింది ఇమీడియట్ గా అయిన ఒక సిక్స్ అవర్స్ కి ఐసీయూ తర్వాత నన్ను రూమ్ కి షిఫ్ట్ చేసేసారు అండ్ అదే రోజు ఈవినింగ్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ గా నేను నడిచేసాను అక్కడే నేను షవర్ చేసి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అని వచ్చేసాను అనమాట సో అట్లా జరిగింది నా ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ డెలివరీ వరకు సో ఈసారి ఎలా జరుగుతుంది దేవుడు మనల్ని ఎలా దీవిస్తారు అన్నది చూడాలి సో దేవుడితో పాటు మీ అందరి ఆశీషులు కూడా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఇప్పటికి బ్లెస్ చేస్తూ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా కీప్ లవింగ్ అస్ కీప్ సపోర్టింగ్ అస్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే Please do like, share and subscribe, subscribe to our and channel. Bell Marchi Pukandi. Bell Marchi Pukandi. I don't know if I'm going to do it. So, Bell Marchi Pukandi. Lots of love. Stay safe. Bye-bye. Bye-bye. సో ఇది వచ్చేసి కూడా వెస్ట్ సైడ్లోనే తీసుకున్నాను సో సెవెన్ హండ్రెడ్ లైక్ సిక్స్ నైంటీ నైన్లో ఉన్నది ఇది ఏంటంటే పాకెట్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది ఓన్లీ సింగిల్ పాకెట్ ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ అండ్ ఇది పాతగా అయిపోయినా ఉంచుకున్నాను ఎందుకంటే నాకు బ్లాక్ కలర్ ఎన్ని కలర్స్ ఉన్నా కూడా నాకు బ్లాక్ బ్లూస్ ఎక్కువ ఇష్టం అనమాట సో ఇది వచ్చేసి కొంచెం ఫుల్ కుర్తా మీరు ఇందాక చూసినట్టయితే అది షార్ట్ కుర్తా కదా ఇది కొంచెం ఫుల్ కుర్తా ఉంటుంది 